அனைவருக்கும் வணக்கம் ஜப்பான் நாட்டைச் சேர்ந்தவர் டாக்டர் அகிரா மியாவாக்கி அந்த நாட்டில் யோகோ ஷாமா பல்கலைக்கழகத்தில் பணிபுரிகிறார் தாவரவியலாளர் மியாவாக்கி இடைவெளி இல்லா அடர்காடு எனும் முறையை பின்பற்றி குறைந்த இடத்தில் அதிக மரங்களை விரைவாக வளர வைக்கும் முறையை உருவாக்கினார் மியாவாக்கி இந்த முறையில் நான்கு கோடி மரங்களுக்கு மேல் வளர்த்து சின்னஞ்சிறு காடுகளாக உருவாக்கி அசத்தி இருக்கிறார் இதற்காக இரண்டாயிரத்தி ஆறில் சர்வதேச சுற்றுச்சூழல் அமைப்பிடமிருந்து ப்ளூ பிளானட் விருது அவருக்கு வழங்கப்பட்டது இவரின் தத்துவ முறையில் உருவான அடர்வனம் மியாவாக்கி என அழைக்கப்படுகிறது இந்த முறையானது இந்தியா முழுவதும் பல இடங்களில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர்களும் இந்த முறையை பின்பற்றி வருகிறார்கள் இம்முறையை பயன்படுத்தி ஒரே இடத்தில் அடர்த்தியான மண்ணின் தன்மைக்கு ஏற்ப முப்பது டஜன் நாட்டுப்புற வகை மரங்களை வளர்க்கலாம் இம்முறையில் வளர்க்கப்படும் மரங்கள் சாதாரண மரங்களை விட பத்து மடங்கு அதிக வளர்ச்சியும் முப்பது மடங்கு அதிக அடர்த்தியும் கொண்டதாக இருக்கும் மேலும் இம்முறையில் வளர்க்கப்படும் மரங்களுக்கு முதல் மூன்று வருடங்களுக்கு பிறகு எந்த ஒரு பராமரிப்பு பணிகளும் தேவைப்படாது இவ்வகை அடர்காடுகளில் உருவாகும் மரங்கள் முதல் வருடத்தில் பதினொன்று புள்ளி ஏழு டன் கரியமில வாயுவை உறிஞ்சி நான்கு டன் ஆக்சிஜனையும் முதிர்ச்சி அடைந்த பிறகு வருடத்திற்கு நாற்பத்தி மூன்று புள்ளி ஐந்து டன் கரியமில வாயுவை உறிஞ்சி இருநூறு டன் ஆக்சிஜனை வெளிப்படுத்தும் எனவே தமிழகம் முழுவதும் மியாவாக்கி காடுகளை உருவாக்க தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அரசு முன்னெடுத்து வருகிறது அதன் ஒரு கட்டமாக இந்த மியாவாக்கி எனும் அடர்ந்த நகர்ப்புற காடுகளை உருவாக்கும் திட்டத்தில் அடையாறு மண்டலம் கோட்டம் நூற்றி எழுபத்தி ஐந்தில் காந்திநகர் கனால் பேங்க் சாலையில் இருபத்தி மூன்றாயிரத்தி எண்ணூறு சதுர அடி கொண்ட இந்த நிலத்தில் இருபதாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி நான்கு சதுர அடியில் ரூபாய் இருபது லட்சம் மதிப்பீட்டில் நாற்பது வகையான மரங்கள் ஒரு மீட்டர் இடைவெளி வீதம் இரண்டாயிரம் மரத்தண்டுகள் முறையே நீர்மருது நாவல் புன்னை இழுப்பை பலா வேங்கை வேம்பு மரவள்ளி தேக்கு அகத்தி மேஃப்ளவர் பப்பாளி அசோக மரம் பனைமரம் செண்பகம் மந்தாரை வாழை நெல்லி முருங்கை நாட்டு வகை சப்போட்டா சரக்கொந்தை கறிவேப்பிலை ஆடாதொடா குண்டுமல்லி வெட்டிவேர் துளசி அரளி ரோஜா செம்பருத்தி மாதுளை சுண்டைக்காய் மற்றும் வெற்றிலை பூசணி வெள்ளரி சங்குப்பூ முல்லை பாகல் தூதுவளை மிளகு போன்ற வகையான அடர்வனம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலத்தில் ஆயிரத்தி அறுநூறு மெட்ரிக் டன் அளவிலான கட்டிட கழிவுகள் கொட்டப்பட்டிருந்தது இந்த கட்டிட கழிவுகள் அனைத்தும் அப்புறப்படுத்தப்பட்டு அடர்வனம் அமைக்க நான்கு அடி ஆழத்திற்கு மண் எடுக்கப்பட்டு எண்பது மெட்ரிக் டன் திடக்கழிவுகள் பதினெட்டு மெட்ரிக் டன் தென்னை நாறு பன்னிரண்டு மெட்ரிக் டன் மாட்டு சாணம் மற்றும் இரண்டு மெட்ரிக் டன் வைக்கோல் என மொத்தம் நூற்றி பன்னிரண்டு மெட்ரிக் டன் அளவிற்கு மூன்று அடுக்குகளாக அடுக்கப்பட்டு பதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அடுத்த கட்டமாக வளசரவாக்க மண்டலம் ராயலா நகர் பகுதியில் மியாவாக்கி நகர்ப்புற காடுகள் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது மேலும் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட இருபது இடங்கள் கண்டறியப்பட்டு மியாவாக்கி முறை செயல்படுத்தப்பட உள்ளது இவ்வாறாக உருவாக்கப்படும் நகர்ப்புற காடுகளினால் நகர்ப்புற மக்களுக்கு சுற்றுப்புறச் சூழல் மாசு குறைக்கப்பட்டு காற்றின் தூய்மை மேம்படுத்தும் சூழ்நிலை உருவாகும் மேலும் நகரங்களில் அழிந்து வரும் அரிய வகை பறவை இனங்கள் மற்றும் பூச்சி இனங்கள் விருத்தி அடையக்கூடிய நிலையும் உருவாகும் வரவேற்கப்பட வேண்டிய நல்ல திட்டம் வரவேற்போம் நன்றி